ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஹாய் காய்ஸ் நான் உங்கள் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பெனலியில் புதுசாக அறிமுகமாக இருக்க பெனலி த்ரீ நாட் டூ ஆர் அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வண்டியை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த வண்டி எதுக்காக நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த பெனலி த்ரீ நாட் டூ ஆர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட சென்னை ஆன் ரோட்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்றதுக்காக ஸோ அதுதான் முக்கிய காரணம் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோவில் போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வண்டியோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட டிசைன் இந்த வண்டியோட டிசைன் வந்து நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் பெரிய வண்டி மாதிரி இருக்கும் வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்து நம்மளை இந்த வண்டி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு பொசிஷன் ஃபுல் ஃபேரிங் தான் ஹெட் லேம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க டே டைம் ரன்னிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க கீழே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் லோ பீம் ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆலோஜன் பல்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி இன்னும் கொடுக்கல டே டைம் டிஆர்எல் மட்டும் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நைட்லேயும் சரி பகல்லையும் சரி ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வைசர் இந்த வண்டியோட வைசர் வந்து ஹெட் லேம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காற்று வந்து மூஞ்சில் அடிக்காமல் இருக்கா மாதிரி இது கண்டிப்பாக அவங்களை காப்பாற்றும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இந்த வண்டியோட மிரஸ் இந்த வண்டியோட மிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் டூ டுவெண்ட்டிலாம் இருக்கா மாதிரி தான் சின்ன மிரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குது அட்ஜஸ்டபிள் மிரர் தான் பட் ஆனால் இதோட தெளிவு எந்த அளவுக்குனா பின்னால் வர வண்டி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளால் தெளிவாக பார்க்க முடியலன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதோட விசிபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஃபுல் ஃபேரிங் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஃபுல் ஃபேரிங் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப அக்ரெசிவாக தெரியும் அப்புறம் பின்னால் டெயில் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அதாவது ட்ரைம் டேட் ஒன்னா சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவோட டெயில் செக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்இடி லைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது பகல்லையும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எக்ஸாஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் ஓல் எக்ஸாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றத எக்ஸாஸ் நோட் பற்றி சொல்லும்போது பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட பெட்ரோல் டேங்க் இந்த வண்டியோட பெட்ரோல் டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபர் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்றதுனால வண்டியோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நினைப்போம் கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் ரொம்ப அதிகமான வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பேக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதாவது கேடிஎம் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் மட்டும்தான் எல்இடி இண்டிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி பெனலியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த வண்டியோட ஸ்பீடா மீட்ரு கன்சோலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் லிமிட் இருக்குது வண்டியோட ஸ்பீடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓடோ ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க நியூட்ரல் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி ட்வின் சிலிண்டர்ன்றதுனால கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கான டெம்பரேச்சர் இண்டிகேட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கியர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம என்ன கியரில் போயிட்டு இருக்கோன்றத நோட் பண்ணுறதுக்காக கியர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனோலாக் ப்ளஸ் டிஜிட்டல் ரெண்டுமே சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஓல்டு டிசைனில் இருக்குது இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஹேண்டில் பார் கிளிப் அண
ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் இது வழக்கமான த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி மாதிரி கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் சிலிண்டர் இதோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த வண்டியோட இன்ஜின் சிசி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிசி தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பிஹெச் பவரை கொடுக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர்ஸில் சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் குவில் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பிக்கப் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அதாவது இப்போ இருக்க மார்க்கெட்டில் இருக்க ட்வின் சிலிண்டர்லேயே அந்த வண்டியோட ஒரு எக்ஸாஸ் நோட் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அளவுக்கு இருக்குது சூப்பர் பைக் அளவுக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நாட் டூ ஆர் தான் கண்டிப்பாக சொல்ல ஸோ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் நோட் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் இந்த வண்டி ஓட்ட ஓட்ட அந்த எக்ஸாஸ் நோட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் முறுக்கணும் முறுக்கணும் வண்டி ஸ்பீடாக ஓட்டணுன்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் ஃபீல் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தாண்டதுக்கு அப்புறம் வண்டியோட பவர் வந்து நல்லாவே வெளிப்படுது ஹைவேஸில் மிட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகுதுன்னு தான் சொல்லணும் எதுக்கு அது மிட் ரேஞ்சில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னா இந்த வண்டியோட வெயிட்டாக இருக்கலாம் இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒன் நைன்டி எயிட் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க இருக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்லேயே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வண்டி பெரிய வெயிட்னும் சொல்லலாம் இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க பட் நான் இந்த வீடியோவில் ரிவ்யூ பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் வரைக்கும் போனேன் வித் இன் ஃபிஃப்த் கியரில் இன்னொரு கீர் எனக்கு இருக்குது ஸோ நான் அது வரைக்கும் வண்டி டெஸ்ட் பண்ண ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே வண்டியோட வெயிட் வந்து ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான இன்ஜினாக இருக்குது இப்போ இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங்கை பற்றி பார்ப்போம் ஹேண்ட்லிங்கை பற்றி பார்க்கும்போது நமக்கு இவங்க எந்த என்ன சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேடிஎம் மாதிரி யூஎஸ்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்சைட் டவுன் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் மோனோக்ராஸ் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை இன்னொரு அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி ஃபோர் பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் பெட்டல் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் சூப்பர் பைக்ஸில் மட்டும்தான் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு டிஸ்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து பெனலி கேலிபர் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேறு எந்த ஒரு பிராண்டுமே போல நிசினோ இல்லை பைப்ரோ கிடையாது ஒரு வண்டி ரொம்ப பெரிய வண்டின்றதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பெரிய வண்டி ஓட்டுற ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரேக்கிங் அந்த வண்டியோட டூ சிக்ஸ்டி எம்எம் டியூவல் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது நான் அந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் டெஸ்ட்டும் நான் உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து ஜீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சமான டைம் வந்து ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ்குள்ளே எடுத்துக்குது ஹண்ட்ரட் டு ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் கிலோ செகண்ட்ஸ்குள்ளே எடுத்துக்குது ஸோ இந்த வண்டிக்கு இந்த பிரேக்கிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க முன்ன சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக என்னோட ஒப்பீனியன் படி இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது பர்ஃபார்ம் எப்படி எப்படி பண்ணுது ஹேண்ட்லிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் எனக்கு இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வைஸ் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கேன் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் பல்கியாகவும் பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீக்காகவும் இருக்குது ஸோ அது மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது நான் முன்ன சொன்ன இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுற பைக் இதோட சேக்மெண்ட்டில் நிறைய வண்டி இருக்குது இதை விட நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற வண்டியும் இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு ஸ்மூத்தான இன்ஜினு நான் டூரிங் போகிறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த வண்டி செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்குது பட் மற்றபடி உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லேயே இந்த சிசிலையும் சரி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிலையும் சரி சீட் ஹைட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஷார்ட்